Друзі, радий вітати усіх разом з нами. Ви на YouTube каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Зі мною пан Борис Пінкос, лідер Республіканської партії у 45-му виборчому окрузі штата Нью-Йорк, любимець українців, українського зрителя. Здравствуйте, Борис, рад вас видеть, рад приветствовать. Рад вас видеть, дорогі, а слава Україні. Героям слава. Спасибо, що ви з нами. Ви знаєте, росіяни вновь э, Ну, во-первых, вчера вся карта интерактивная была красная, то есть каждая область была под угрозой. И действительно, мы сегодня не спали в Киеве, потому что вы знаете о том, что россияне вновь бомбили Киев в том числе. Есть погибшие, есть раненые. И я вот о чем подумал. Можно ли это связывать каким-то образом с тем, что происходило в Вильнюсе? Это такой ответ, знаете, мерзкий, подлый, российский. Несомненно. Вы, вы знаете, это они хотят показать, во-первых, это раздражение, это гнев, и во-вторых, они хотят продемонстрировать, что они плевать хотели на все решения саммита. Они плевать хотели на такую огромную антипутлеровскую коалицию, которой даже не было во время войны Второй, Второй мировой войны. Антигитлеровская коалиция была намного меньше. Сегодня вот 32 страны НАТО – это раз. А если сюда добавить и членов контактной группы, их 54, куда входят эти 32 страны, то можете себе представить, с кем воюет Путин, с остальным миром. А если к этому добавить, что давление на главных доноров Путина – это Китай и Индия – растет, то можно сказать, что э, очень скоро эти страны просто прекратят даже экономические связи. У них другого выбора не будет. Вот сейчас как раз в этом направлении, и, к сожалению, с большим опозданием, огромнейшим опозданием работает э, байденская администрация. Вот в этом вся... Вот таковы перспективы. И вот эти вот атаки, ночные, прошедшие буквально вслед за объявлением заключительного коммунике прошедшего саммита, я считаю его историческим, вот это ответка. Но, вы понимаете, как раз таки это и говорит о том, что о, эти, они разъярены, они в бешенстве, но представьте себе, если бы еще было бы объявлено, бы объявлена дата вступления Украины в НАТО, Конечно. Вы не можете себе представить, что там было бы. Там они бы изрыгали бы столько а, пены, рвотины, что они сами захлебнулись бы в этом. Вы понимаете, до такой степени, вот до такого бешенства они доходят. И это с далеко идущими последствиями. Плюс к этому, это уже последствия вот этого саммита. Сейчас вы посмотрите, мы с вами будем свидетелями, Заявлений, исходящих от одной, другой, третьей, десятой стран мира об увеличении оказания помощи Украине. Причем как в качественном, так и в количественном отношении. Вы увидите, и многое не будет объявлено. Ну, смотрите, еще чернила не высохли на бумаге, где было изложено коммюнике, уже кассетные бомбы в Украине. А? Да. Кто мог такое представить? Да. Представляете вы? И слава Богу, что это состоялось. Слава Богу. И я очень верю, несмотря на то, что мои прогнозы о том, что мы будем праздновать победу Украины до осени, не оправдались по вине только Байдена. Больше никого. Я всегда делаю прогнозы по результатам резолюциям, которые выносятся Конгрессом на двухпартийной основе. И вот э, последняя резолюция, подписанная сенаторами, известными сенаторами э, Блюментеллом и э, Лэнси Гримом, которые получили огромное количество поддержки с обеих партий, и которые они являлись решающими в принятии решения Байдена по поставкам э, кассетных бомб. Они были... Вот эта резолюция была очень важной. Так вот, я хочу сказать, что несмотря на то, что Конгресс двупартийный давно давит на Байдена, и, и я полагал, что мы уже закончим войну ближе к сентябрю, к октябрю, к примеру, 
увы, это не оправдалось по одной причине. Почему? Потому что э, вот это опасение Байдена и его окружение о том, что мы сможем эскалировать эту войну, привести к столкновению двух ядер к держав, они постоянно, постоянно на устах Байдена и э, тех, кто придерживается этой позиции из его лагеря. Это тот же э, э, Бернс, директор ЦРУ, это Салливан, советник по национальной безопасности, вот они, к сожалению, очень часто берут вверх в спорах с Блинкиным и Остином, э, секретарем Госдепа и министром обороны. И, к сожалению, и вот смотрите, даже сегодня, когда еще в наших уш, у, у, ушах звучат слова Байдена, других лидеров стран-членов НАТО о том, что мы будем поддерживать Украину, мы ее так не оставим до победного конца. А это уже набивает оскомину, понимаете как? И вот, вот это вот атаки, прошедшие ночью на Киев, к примеру, они говорят о том, что никакие уповещания о том, что если мы будем давать Украине ракеты дальней с радиусом действия там, 300 и более километров можно эскалировать. Это неправда. Хороший вам пример. Окей, okay, uh, вот Storm Shadow, вот эти ракеты, поставляемые Бри Великобританией, прекраснейшие. Но у их радиус действия где-то около 200 километров. Нам нужно 300, 500 да. и больше. Атакамсы, атакамсы и атакамсы. Почему вот нет? Прошло... Вот да. Почему до сих пор нет атакамс? Опять-таки есть опасение, что... Украина будет стрелять по территории России. Смотрите, вот слушайте, дайте почему. Потому что украинские эксперты приводят а, через помощников Байдена до Байдена такие цифры, что если Украина не будет атаковать те места, с которых идут атаки на Украину, то успеха не будет. Речь идет, я вам приведу пример. Вы помните, Украина своими же дронами атаковала аэропорт в Энгельсе, Конечно. под Энгельсом. Вы помните? Это было потрясающее решение. А еще раньше а Саки в Крыму были атакованы. А Змеиный остров благодаря этому было. То есть, другими словами, нельзя иметь успех в контрнаступлении до тех пор, пока не будут удары по местам скопления, сосредоточения военного оборудования, живой силы, по логистике, это по путям, по которым доставляется все это, и, конечно же, более важно, по местам, где есть производство этого оружия. Вот это надо делать. Вы знаете, меня что за дело? Я вам сейчас расскажу не одну очень важную особенность. Стали говорить о так называемой израильской модели. В сравнении на первый такой слух, вот когда воспринимает его обыватель, незнакомый глубоко ситуации, это звучит здорово. О, Израиль поддерживается Америкой, благодаря этому Израиль существует. Но это же неправда. Вы знаете, Израилю, прежде чем получить гарантии безопасности, пришлось пережить войну 48-го года, знаете, вот 67-го года, 73-го года. Понимаете, вот эти войны, они показали миру, что Израиль может воевать. И только после этого, после особенно успеха в 73 году, было принято решение дать гарантии безопасности Израилю. Но, господа, давайте не будем а, а, наивными. Ведь у Израиля в 1973 году появилась ядерная бомба. Ну, конечно. Вы понимаете, разве это сравнимо? Какая чушь, ребята, о чем вы говорите? Израиль не... Израилю было позволено, Израиль атаковал столицей Сирии, Египта атаковал, без этого он не мог победить. Он более того, за несколько часов мог достичь эти столицы, если бы Америка не сдерживала. 
своими танками, пехотой. Израиль мог это сделать, ему не дали просто. Вы понимаете? Спрашивается, у Украины отняли нагло, обманув ядерное оружие. Не только ядерное оружие. Ведь, вы знаете, отобрали даже возможности в будущем проекци проецировать ядерное оружие. То есть отняли основу основ. Это проекты, которые, которыми Украина богата. Это вообще много, что в Советском Союзе было достигнуто, это из Украины. Надо быть честными. И многие инженеры, ученые, кто работал в России, в космосе, в космических э, э, проектах, это были выходцы из Украины. Понимаете, да? Короче, Украина это вотчина. Это тот самый э, очаг, который может вулканировать и ученых, и идеи новые, и изобретать, производить. Но это было отнято. И вот сегодня, когда Америка говорит и Запад в целом, ой, израильская модель, так слушайте, это же неправда. Тогда дайте Нет. соответственно, пропорционально то, что имел Израиль по отношению к 100 миллионам арабов вокруг него. Да, а Израиль да. был на голову выше интеллектуально, хотя был малочисленный народ. Да? И в то же время Израиль а, и, имел возможности атаковать их таким образом, что а, он имел победы, одну победу за другой. И слава богу, израильские умы смогли. Правда, в этом была помощь Франции, надо быть честным, в, в разработке ядерной бомбы. Окей, Изра... Франция очень помогла. И Израиль принял активнейшие ученые, израильские ученые внесли свой вклад в это. И сегодня очень многие разработки израильские, а, они совместные. Да, за железный купол. Это совместная американо-израильская разработка. Поэтому, когда мы говорим, что из, из Украины надо дать а, модель израильской безопасности, то надо соответствовать букве каждого из этих слов. И выполнять их надо. А это, вот в, этот, в глубину этого вопроса никто не вдается. Хорошо звучит, красиво звучит. Но Израиль ведь достиг этих высот, как одна из самых боеспособных стран мира. Страна, которая сегодня поставщик самых лучших видов вооружений в мире. Ведь он постиг благодаря именно своему внутреннему интеллектуальному запасу, потенциалу, что в Украине, к сожалению, есть, но он сегодня так рассредоточен, разбросан, что над этим надо работать. Вы знаете, что меня сейчас напугало? Буквально вчера один из экспертов сказал, что буквально за ближайшие 25-30 лет население Украины сократится с 41 до 35 миллионов за счет старения и за счет вот войны этой. Ну да, войны. Вы понимаете, это ужасно, это уже. А кто будет за это отвечать? Ведь это надо учитывать, ведь на это надо обращать внимание и, соответственно, надо помогать Украине вот в этом направлении. И вот, и вот эти бомбежки Киева ночные, они говорят о том, что враг никогда не угомонится. Клин надо выбивать только клином, только оружие. Никакие переговоры, никакие договоры, никакие уповещания, надежды на то, что если Путина не будет, а кто за ним, мы боимся, нам это не надо. Это чушь собачья, это преступление. Это предательство. Вот это очень важно. Вы понимаете, и вот когда задают вопрос, а почему они э, вот не поддержали при, Пригожина, к примеру, или не поддерживают любую другую оппозиционную силу внутри России, это вот этим объясняется. Открыто говорят, что э, ядерное оружие России может быть разбросано, растеряно, может оказаться в руках исламских террористов, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так нам лучше иметь дело с Путиным. Это и есть преступление. Вот такая логика. В этом вся проблема. Абсолютно. Поэтому сейчас начинают, вы знаете, начинают даже осуждать Зеленского, что он, видите ли, выразил недовольство, публично выразил. А он правильно сделал, я считаю. И Волос был неправ. Тысячу раз. 
что мы не Amazon. Я поясню нашим зрителям, Amazon знаменит тем, что он доставляет на дом все. И многое делается бесплатно, надо прямо сказать. Я один из почитателей Amazon, прекраснейшая компания. Дорогой мой, волос, я не ожидал от него этого, честно вам скажу. Он не имел права этого говорить. Какой Amazon? Так вы же, Украина же воюет за вас. Украина же проливает кровь. Вы отделываетесь долларами, а Украина отделывается, не отделывается, а жертвует жизнями. Жизни не вернешь, а доллар ты заработаешь. Завтра опять заработают. В той же Украине, кстати. Помоги ей победить. Инвестируй в экономику э, Украины, одной из самых богатых стран мира. И по, по полезным ископаемым, и по при, природным богатствам, и по интеллектуальному по, по интеллектуальному потенциалу. Помоги, ты получишь обратно. Вот она в чем проблема. И говорить о том, что мы не Амазон, это, это я от кого-кого от него и не ожидал. Я вам прямо я, скажу. Я вам это скажу, что я тоже не ожидал. Приятно. Я вам скажу, что я тоже не ожидал. А еще это я, кстати... Неприятно, неприятно было слышать. Вот если вы сказали одну очень интересную штуку а, по поводу переговоров, что нельзя этого допустить ни в коей мере, тем более сейчас, я хотел бы процитировать часть материала Deutsche Welle. Что они пишут после этого саммита? У некоторых участников саммита сложилось впечатление, что администрация Байдена не отказалась от идеи размена безопасности Украины на территории. По данным Deutsche Welle, если Украина добьется территориальных успехов в ближайшие месяцы, то уже к концу или в начале года Вашингтон будет подталкивать Украину к переговорам с отказом от каких-то территорий что сделает Байдена миротворцем в год выборов. Действительно ли есть такие риски, что администрация Байдена будет подталкивать Украину к переговорам с Россией? И есть такие риски. Хотите пример? А вот общение того же а, Бернса с, а, Нарышкин. с Нарышкиным. Да. А потом мы рано или поздно узнаем от самого Зеленского. А потом и Зеленскому он приехал тем же предложением, мол, давай, если что, ты не волнуйся, там будет все. Вы помните, где-то месяц назад мы с вами говорили о том, что сегодня в Америке раздаются голоса о том, что вот дадим один единственный шанс, да, Украине пойти в атаку. Успешно она, мы поаплодируем. Слава Украине. А если же нет, баста, Хватит на этом, давайте уговаривать Зеленского сесть за стол переговоров, дадим Крыму какую-то автономию там, э, ну пусть она будет где-то там, это самое, в, в умах, а и закончим э, в, эту войну на, допустим, тем, чтобы, например, тот же Донецк и Донбасс, Запорожье перейдут, например, к Украине, а Крым пусть останется за Россией. А и все на этом. Вот эти разговоры, они еще есть. К сожалению, они не утихли, хотя они и не прозвучали на саммите, но тем не менее они еще есть. И вот их надо бояться, вот тех, кто культивирует, распространяет и пытается лоббировать это а, в окружении Байдена. К сожалению, это им, и вот этого надо бояться. И поэтому я ничуть не удивлен протесту вот такому заявлению Зеленского, Одни да. считают, что это было не дипломатично, а я считаю, все правильно. Это был крик души, крик души народа Украины. Больше нельзя этого терпеть. Нельзя. Вы знаете, как... я согласен, сто процентов, и Зеленский это подтвердил, что сегодня не время объявлять вступление да. Украины в, этот, да. в НАТО. Но... Но я, я вынужден вам сказать, я говорил в последних эфирах об этом, мы были бы врагами Украины, если мы сегодня скажем, Украина член НАТО, по многим причинам. Мы же друзья, мы должны говорить правду, и мы должны Правильно. помогать Украине преодолевать эти проблемы. Одна из этих правд – это коррупционная а, ситуация в Украине. Я говорил и повторю еще раз, все 15 бывших советских республик унаследовали коррупцию, страшную коррупцию. Грузия, и честь и хвала великому Саакашвили, который был пионером на постсоветском пространстве, который победил 
коррупцию в той самой которая, республике, которая была самой коррумпированной, номер один. Саакашвили смог это победить. Потом, правда, продали его, предали и продали одно и два смысла разных этой же России сегодня. Про путинский режим, к сожалению, в Грузии он просто издевается, выполняет требования Путина по отношению к Саакашвили и катит Грузию в бездну, опять в лоно России, к сожалению. Но это все, коррупция есть еще в Украине. Украина многое сделала за последние два, три, два с половиной года с приходом Зеленского, но война ведь тормозила, война не дает возможности. Вы не представляете, сколько жалоб поступает по сей день и конгрессменам, и другим политикам в Америку о коррупции в Украине. По сей день это есть. Я вам приведу пример. Буквально неделю назад, когда Байден в аэропорту на вопрос одного из журналистов, как насчет а, вступления в НАТО и так далее, он бросил одну единственную фразу. Разберитесь сначала с коррупцией. Это Но была это единственная да. фраза. Это же правда. Поэтому да. я против того, чтобы сегодня прям знаете, включили Украину в НАТО. Нет, этого не надо делать. Это против самой же Украины. Нам надо дать время. Но, но, недостаток саммита был в том, что не была назначена дата. Дата вступления. Если бы была назначена дата, во-первых, мы бы воодушевили украинский народ. Ага, уже есть горизонт. Конечно. Есть дата. Окей, okay. нам этого дало силы, друзьям Украины, по помощи еще больше, мало осталось. А с другой стороны, это же было еще обязательство Америки и Запада в целом, чтобы пройти этот путь. Несмотря на то, что успехом саммита является сокращение двухшагового, двухэтапного пути в НАТО, сократили до одного шага, несмотря на это, и тем не менее, предстоит огромнейшая работа. Я вам подтвержу, в чем. Во-первых, наш Сенат уже выделил, кажется, более 20 миллионов долларов на создание аудиторских групп, которые будут выезжать в Украину буквально скоро. И дата еще не названа. Может быть, она уже есть, но она не обнародована. Эти группы будут выезжать во все области Украины. Это американцы. Они будут приглашать иностранцев из западных стран. Германия, Британия, Италия, Франция, другие страны. И, конечно же, эксперты самой Украины. И будет панконтролен каждый доллар. Это же правильно. Кому, как, откуда. И оценка будет только от рядового украинца. Только от него. Вот приходишь в ведомство, квартирный вопрос, сельскохозяйственный вопрос, медицина, образование. Понимаете, да? Почему, во-первых, весь мир в ожидании, в оказании большей помощи, чем сегодня она делает? А я вам скажу, западная экономика, демократия, свободный рынок держится на инвесторах. Не будет инвестиций, не будет экономики. А Украина известна сегодня всем, всему миру богатыми залежами, полезных ископаемых, потрясающий чернозем, уникальнейший в мире. И, конечно же, потенциал. Помощь в инженерных разработках, вы знаете, в научных разработках. На все это нужны деньги. А у нас есть кто готов вкладывать. У нас есть миллионеры, миллиардеры, которые не знают, куда, где внести деньги. В Китае уже нежелательно. Америка не приветствует. В Индии тоже сомнительно, что там будет еще Богу известно. Ни шалка, ни ватка. А в сравнении с Вьетнамом, Индонезией, там, другими юго-восточными странами, разве сравнить с Украиной? Украина же это Европа, это центр а, юдо-христианской цивилизации. Вот где надо инвестировать, дать возможность народу встать на ноги и быстро встанет. Я говорил и повторю еще раз, у нас есть все перспективы где-то через 15-20 лет иметь Украину как европейский Сингапур в центре Европы. И это будет. 
судя по тем планам, которые сегодня уже разрабатываются в послевоенной Украине, вы не поверите, какие планы потрясающие. Даже то, чего нет еще в Америке, будет внедрено там. Вот до такой Вау. степени. Да, а, да, только нужно, чтобы была безопасность. Конечно. Безопасность военная, экономическая, экологическая. Вот эти три вида безопасности должны быть. А для этого уже выделены деньги. Они есть. Ждут окончания войны. Я возвращаюсь к тому очень важному вопросу. О вероятности давления на Зеленского по окончанию войны. Она, к сожалению, имеется. Теперь только ВСУ может опровергнуть это путем умного, правильного, своевременного и целенаправленного использования тех новых видов вооружений, которые сегодня уже поступают и будут поступать. Вот этот саммит, где уже приняты гарантии безопасности, благодаря новой структуре Совету Украина-НАТО, вот да. он будет очень решать, очень важным. Такого раньше не было. Да. Поэтому в целом я считаю саммит позитивным. Нам не нужно жаловаться, не нужно обижаться. Дело в том, что Украина с 24 февраля прошлого года совершила мировую революцию. Не только в военно-техническом смысле. Сегодня нет страны, которая бы не начинала или не помышляла бы наращивать вооружения свои. Это с одной стороны. А с другой стороны, усиленная работа ведется в научных кругах. Вы знаете, на полях Украины, на фронтах, сегодня Запад увидел новое, чего он не видел до сих пор в войнах Америки, в Корее, во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане. Это новая война в центре Европы после Второй мировой войны. И благодаря Украине, ВСУ, мы, у нас глаза открылись, мы узнали даже наши недостатки, даже многое из того, что поставлялось сейчас Украине на помощь, пока выявили свои недостатки. Маленький вам пример. Джевелины. Джевелины имели КПД 85%, Украина Конечно. подняла их до 95%. Понимаете как? Это, это говорит о многом. Очень, другими словами, сегодня уже создаются новые группы а, видов войск в самой Украине. Вот эта вот армия дронов, которая сегодня создана в Украине, потрясающая армия дронов, она, она вот включает в себя как раз-таки интернациональные группы. Украинцы, американцы, французы, немцы вместе в одной армии. Вот, и причем и мы тоже учимся по-новому. И те успехи, которые сегодня имеет лучший спецназ мира, это признают у нас в Конгрессе украинский, сегодня успехи Украины, та методика ведения войн в городских условиях уже ложится в учебники военных академий. Это будет ссылка, ссылка вот на те виды методов ведения войны, которые были разработаны под руководством выдающегося генерала 21 века Валерия Залужного. Вот это очень важно. Понимаете, это все вместе взятое. И вот сегодня я возвращаюсь к саммиту, хочу сказать, что он даст хороший толчок, 100%. Я в этом не сомневаюсь. Но опять-таки, все будет зависеть от ВСУ. Каким образом будут идти успехи на всей линии, почти 2000-километровой линии фронта. Вот это. Поэтому а, поступление новых видов вооружений будет. Атакам с его час просачивается информация, что Зеленский тет на тет вел переговоры по поводу атакам с, а, с Байденом. Значит, а Америка вынуждена дать, я вам скажу почему. Америка сейчас оказалась, знаете, ведомой. А ведущие оказались европейцы. Хотите пример с Абрамсами? Пожалуйста. Первыми немцы да. сказали, не даем да. леопарды, но при условии, если Америка даст Абрамсы, под, а, челленджеры появились, челленджеры. британские там, вы помните? Да. Потом Риши Сунок сказал, я буду посылать 
ракеты дальнего радиуса действия. Storm Shadow, к примеру, до 200 километровый. А теперь Америка не может оставаться в хвосте. После Леопарда Америка была вынуждена сказать, я поставляю Абрамсы. Вот сейчас уже вот после Storm Shadow и после натиска огромного безвыходного положения Байдена, он вынужден говорить об Атакамсах. Но опять-таки он потребует письменное обещание Зеленского, что он ими не будет атаковать территорию России. Вот это вот бездарность, тупость, отсутствие дальновидности, оно дорого нам всем стоит. Вот это самое страшное. Фрис, я понимаю, насколько у вас плотный график, но я не могу не задать еще один вопрос. Уж позвольте, пожалуйста. Он касается да. авиации. Мы с вами обсуждали это миллиард раз, но вот эта тема получила новый импульс, что ли. Значит, нам говорят о том, что учения, наши ребята, наши пилоты начнут в конце лета. Дмитрий Кулеба, это глава Украинского министерства иностранных дел, сказал о том, что первые, первые самолеты, возможно, появятся в украинском небе в марте следующего года. Что сказал Лавров? А Лавров сказал, что Россия будет рассматривать появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере, говорит Лавров. Позвольте два вопроса. Первый. Как вы думаете, почему так долго? Да? Это, это оправдано, почему так долго? И второй. Действительно ли Запад, возможно, боится вот этих ядерных угроз России? Именно поэтому так вот по чуть-чуть, помаленьку, поша, пошагово дает какую-то помощь. Может, это с этим связано? Во-первых, я не верю в то, что это дотянут до марта. Какой смысл? Во-первых. Во-вторых, слушайте, а что же получается? Кто кого обманывает? Или Конгресс дезинформирует а, нас, американцев, тем, что а, более дюжины а, украинских летчиков уже прошли обучение на F-16 у нас в Калифорнии. Это было более чем два месяца назад, к примеру, была информация об этом. Поэтому я говорил об этом не раз в эфирах. А если вы тренируете, а с какой целью? Ну что, просто так, что ли? Значит, какие-то планы есть? Правильно? Логика должна же быть. Не просто так же тренируют. Это же затраты времени, денег. Понимаете как? Поэтому я не верю в то, что это будет в марте. Это будет уже в течение ближайшего месяца-двух. Я в этом не сомневаюсь. Второй вопрос по поводу российской реакции. Так слушайте. Когда Америка постоянно говорит, что мы никогда первыми не применим ядерное оружие, это же окрыляет того Путина, и Путин верит в это. И то, что Лавров, этот балбес, все время говорит о том, что начинает говорить об угрозах применения Америки ядерного оружия, это неправда, это бравада. Они в глубине души верят словам Байдена, что он никогда не применит ядерное оружие. Поэтому Путин и шантажирует, поэтому это развязывает ему руки издеваться над Украиной. Понимаете, в это... Поэтому слова Лаврова – это отвлекающий маневр. Путин сам никогда, я имею в виду, нельзя говорить никогда, никогда не говори никогда, но вероятность применения Путиным ядерного оружия настолько минимальная, что она составляет одну тысячную доли той возможности, которая у Путина есть, например. Но даже если вот эта одна тысячная доля существует, конечно, надо быть готовым к этому. И я всегда говорил и повторю, надо быть нам готовым пойти на опережение, следя за всем тем, что они делают, к чему они готовятся. Ну, слава богу, я верю в то, что, как говорят наши спецслужбы, мы следим, мы наблюдаем. Знаете, применение неконвенциального оружия или того же ядерного, это не просто нажал кнопку и ракета полетела, это процесс. Процесс перемещения оборудования, за этим можно следить, надо выследить это можно. Я уже не говоря о том, что по некоторым данным даже есть кроты вокруг Путина, которые точно сообщают о том, что происходит и что может произойти. Другими словами, никаких таких существенных ядерных угроз со стороны Путина нет, но провокации будут. Точно, вот я вернусь опять к к тому разговору, который мы с вами недавно имели. В случае с Каховской ГЭС – это а, техногенная катастрофа, на которую способен Путин. Он это сделал, и шантаж, знаете, с тем, что будет что-то инициировано на Запорожской атомной электростанции, он остается 
в силе. И этого надо бояться, этого надо опасаться и быть готовым до тех пор, пока Украина не вышвырнет этих негодяев Запорожской атомной электростанции. В этом отношении Запад медлит. Я бы на месте Запада сделал все возможное, чтобы вышвырнуть этих негодяев начало, начало, начало Запорожской атомной электростанции. Это и МАГАТЭ должно быть, и Китай должен быть в этом вмешан, и Индия. Это основные доноры сегодняшнего, сегодняшнего кармана Путина. Поэтому я считаю, что вот эти вот разговоры о том, что вот F-16 будет поставлено не, не столь быстро, это неправда. Я вам хочу напомнить совсем недавнюю информацию, которую вы хорошо знаете, заявление Блинкина о том, что Америка дает разрешение членам НАТО давать те самолеты, которые они считают нужными. Пожалуйста, там ограничений нет, названий нет. F-16, они есть почти в каждой из стран членов НАТО. Отдайте. Уже Госдеп сказал об этом. А что еще? Я думаю, что они будут поставлены без объявления. Вполне возможно. Подготовки ведутся. Это и взлетно-посадочные полосы, конечно, и, соответственно, ремонтная база должна быть, я так думаю. И без этого невозможно, потому что F-16 сегодня это практически а, обеспечение а, безопасности воздушного пространства наряду, наряду с патриотс. Без патриотов невозможно. Патриоты, потому что каждый из них играет свою функцию. И еще преимущество F-16 в том, что они могут атаковать корабли. Те Конечно. самые корабли, которые вот буквально вчера ночью опять две ракеты, вот эти калибри полетели с Черноморской акватории. Вот это должно быть. Поэтому все это говорит о том, что F-16 неизбежно. Оно должно быть. Задержка – это смерти подобно. Вот то, что мы сегодня видим, происходит а, во многих городах Украины. И это будет продолжаться. У Путина нет выхода. Он будет бить. У него назад дороги нет. Только вперед, головой об стенку. И он рассчитывает, что стена рухнет. Нет. Скорее его голова должна разбиться, чем стена. А для этого надо укреплять эту стену. Вот это наша задача. Лиз, во-первых, большое спасибо вам за интервью, а во-вторых, огромное спасибо, меня просили передать и в редакции, и вот люди, которых я встречаю на улице, которые там иногда меня когда-то узнают, они говорят, передавайте привет, привет Пинкусу, и скажите ему обязательно большое спасибо за слова, которые бесконечно ценны для нас, и за поддержку, которую он нам оказывает. Поэтому передаю все, что мне говорят люди, спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо огромное, это вы молодцы, ваше упорство, ваша смелость. Знаете, она дает нам энергию, силу и помогать. Вот на, на, постольку, поскольку каждый из нас может. Вот это самое главное. И я верю в победу, очень скорую. Вот этот саммит здорово. Я вам скажу, я воодушевлен. Я рад тому, что произошло. Жалко, даты не было. Я еще раз повторю, это был большой минус этого саммита. А, но в целом, в целом благополучно. Вот так разбрасывая на чаши весов, я прихожу к этому саммит удался. Удался, все было здорово. И он будет иметь продолжение. Я уверен. Спасибо вам. Всего самого хорошего. Спасибо, Спасибо Юра. Слава Украине. Героям слава.